Ngayong pasukan na naman ang mga chikiting, friend na naman natin everyday ang textbooks at mga reading materials ng mga bata. At para sa iba, internet na ang saligan para sa mga kaalaman at information na kinakailangan ng ating mga mag-aaral para sa kanilang pag-aaral. Subalit paano kaya ang mga eskwelahan at mga estudyante na walang access sa internet? Ito ang nakitang problema at oportunidad ng DOST para makatulong sa ating kabataan sa pamamagitan ng tinatawag nilang Starbucks. Alamin natin ngayong araw kung ano ang Starbucks at paano ito mapakikinabangan ng lahat ng estudyanteng Pilipino mula apari hanggang hulo. Dito lang yan sa DOS TV, Science for the People. Okay, Starbucks is a response to a problem. The problem is the uh, inability of uh, the challenges, the no, barriers to the distribution, dissemination of science and technology information to the sectors that need them most. No? We're talking of the marginal sector, we're talking of uh, schools that are really off the internet grid, you know? uh, we're talking of tertiary systems, no, tertiary education systems no, that they don't even possess the rudimentary uh, science and technology references. So we have uh, digitized uh, copies no, of the original, of the originals no, from when, when uh, since the 90, early 1900s, so when the first Philippine Journal of Science was published. So, but added to that, no, we were able to soup up our uh, inventory by really searching the World Wide Web no, for royalty-free, uh, useful, relevant, and appropriate uh, content for our uh, clients. No. So that is also very, very important since content is king and uh, you are actually also competing no, with the content that's being provided by other uh, commercial providers. No. So we have to be always be uh, always updating our content. No. So. Uh, right now, also, uh, Starbucks, I believe, has benefited from the many resources, from uh, not only from the collection of the Science and Technology Information Institute, but also from the collection of different uh, government and uh, different uh, agencies under the Department of Science and Technology, you know, uh, like the ITDI uh, and, and the Picard you know, and other agencies. You know. And uh, recently, uh, the, uh, the entire collection of the technology resource and the former technology resource center composed of multimedia materials no, for livelihood and enterprise is now also included. You know. So there's always something for everyone no, uh, in the Starbucks. Basing nga din sa needs assessment namin in line with education, ang Malinaw Elementary School ay nangangailangan talaga ng mga instructional materials and technology na makakatulong sa kanilang mag-aaral at uh, hindi lamang doon, pati sa mga teachers. That's why uh, we collaborated with the DOST 
and then we come up with the Starbucks. Uh, in Starbucks, alam namin yung system is maganda para sa sa mga estudyante at saka teachers ng uh, Malino Elementary School. So again, uh, Batangas State University provided two sets of computer para doon mai mai lagay yung system ng Starbucks and then we donated it dito, them to Malino Elementary School. Una it's so portable, no? Uh, it's a, we call it the science library in a box. No, uh, no frills, you have your uh, library you know, uh, in an instant. And uh, by putting up the Starbucks, you know, you'll have uh, at your disposal almost one terabyte of science and technology information and other information you know, that could help researchers, academics, uh, even ordinary housewives, you know, uh, even ordinary farmer, even an ordinary uh, worker because our, really, our intention really is to narrow the digital divide you know, by providing digital products you know, in the form of Starbucks to people that really don't have access. Dahil nga sa malayo itong palakpak at medyo para sa akin ay delikado ang, ang paglalakad. Isa pa may ilog na tinatawid, delikado pag umuulat bawabaha. E di binadala ko na sa hap Bayan ko na sila pinapapasok pag high school. When you have a Starbucks, you, know, you have again a uh, repository of a uh, veritable goldmine of uh, information you know, right at your fingertips. So you don't need internet, you know, it's self-contained. Okay? It's so easy to maintain, it's so easy up to update. You know? uh, it's really having your own uh, functioning uh, library without the humongous expenses you know, or cost you know, to it, you know, added to it. So it's really a, a very cost-efficient way of obtaining much-needed science and technology information. What we realize is that so many we have right now, even the public schools, they have computer systems, but uh, they don't have the full uh, system to, I mean, uh, there's no content uh, input, no, where they can actually get content. No? So they're hoping that uh, with, with, the, with the computer systems in the schools, no, they can connect to the internet, which also poses another challenge and a problem. No? So with Starbucks, as we started offering Starbucks really as a, uh, you give us your hard disk, we give you your content. Bali yung super Starbucks, may bagong UI na. At saka, bali nadagdagan yung, ano, yung mga videos. Dati kasi yung mga teaser niya, uh, hindi yung full video. Ngayon, bali kompleto na siya. May umabot ng walang oras, napong oras, ganun. Ayun na oras. Bali ano po, uh, yung IP natin sa, yung URL natin sa Starbucks na nandito, bali, uh, bali ano lang niya, bali kukomunikita siya dito sa server. At the same time, yung terminal na yun, hindi na maka-access sa Starbucks. Uh, later on, they, they'll tell us, uh, they told us what the features they would want, no? so we started also. But, uh, but then again, when we started, it must be emphasized that we also very, very conscious of our proprietary rights. And uh, we're also very, very conscious about costs. No? But precisely the reason why we're able to pull off you know, such a... Uh, uh, an appropriate project is that we foresee already that the cost for memory and storage would uh, become lower you know, as the years uh, go by. So we are leveraging this, this, uh, this development you know, because years back, for example, one, me a uh, one gigabyte uh, uh, storage space would actually cost you an arm and a leg, but not anymore. You know. So we saw that now again with our digitized content, you know, it would be far more uh, faster. You know, that this, the velocity of disseminating, diffusing knowledge would be faster if we actually, uh, again, make the information there for everyone to have. You know? So that's, that's really the key here. You know? There's no much, there's, uh, we, we really lowered the barrier for people to ask for Starbucks you know? uh, in terms of the technical requirements you know? and uh, even uh, the uh, proprietary or legal requirements. So it's really us pushing this product you know, in a way where this will be very, very convenient for, 
for users. Uh, ang gaganda ng mga reactions ng mga teachers. Uh, kanina uh, nakikipagkwentuhan ako sa kanila and may teacher doon na nagsabing, Sir, hindi na kami kailangang bumaba pa ng bayan para mag-research ng ituturo. So lahat ay nakikita na nila sa, sa Starbucks, uh, pati yung mga interactive videos ng, na makikita doon sa system ay talagang daw kapakipakinabang sa mga mag-aaral na ng uh, Malinaw Elementary School. Dati po, pag po may assignment po kami, na nanghihiram po kami kay ma'am ng libro, tapos po, di ano po, pag po yung iba hindi po nakakagawa, pagkadating kailangan po namin agahan para po yung iba makaaga po makagawa ng assignment. Doon lang po sa tinuturo po ng teacher namin, tsaka po sa libro. Mahirap po kasi. Kasi dapat pa po basahin, Kailangan pa po namin pumunta ng bayan para po makapag-research. Sabi po ng mga iba po sa aking mga klase ko po, Uy, uy, may Starbucks, may dadalhin daw dito. Makakapanood tayo, sabi na mo. Sabi, sabi ko po, oo, oo nga. Sabi po ng mga yan, eh, hindi na tayo muna maglalaro ha. Manonood muna tayo. Hindi na po ganun. Nung una po dumating dito ang mga technician at una po... Yun po, sumubok po ako. Nakatulong po ito sa akin. Sa pag-aaral ko po, dahil po madali na po ito, papanoorin nyo na lang. Tapos isi-search nyo na lang po kung ano po lahat po ng mga kailangan ko. Kaya po madali po akong matuto. Ang ginagawa po namin, yung po, pag mamunod kami sa Starbucks, um, kami po i... Ano po, para po... Para po siyang sinusulat lang po ng ng teacher sa blackboard tapos po para po kami nag ano, hindi po namin kailangan pong isulat yung mga sasabihin ng teacher, tuturo na lang po nila. Maraming yung dating kulang ang kanilang kaalaman ay ngayon bukas na ang kanilang isip kung saan nila hahanapin yung minsan ay related sa kanilang na itinuasa at tinuturo na kanilang guro. Kasi doon sila kumukuha ng kanilang mga ituturo na alam ko namang applied sa K-12 curriculum. Masaya ang Batangas State University sa pangunguna ng aming University President si Dr. Tirso A. Romquillo na nakakatulong sila sa mga mag-aaral dito sa Malinaw Elementary School. At uh, alam namin na ganito talaga ang antak mo ng buhay dito. Kaya ang Batangas State University ay patuloy na tutulong at aagapay sa mga pangangailangan nila bilang adapted barangay namin ng Batangas State University. We never imagined you know, that Starbucks would be this big, that it would gain rec international recognition. But then again, you know, uh, I guess the bigger reward would be in the future. You know, when all these students whose, whose curiosity we have satisfied uh, will be there you know, to put their talent in the service of the country, you know, to become future scientists, future engineers and um, offer their talent for, for the betterment of the country. So um, this is a small package that we started no? but really we are uh, hoping no? and I'm, I'm pretty much sure that uh, there's a big, big, big potential that's really that um, uh, the, the gold, gold, uh, gold pot no? uh, for the country. Ang DOST ay uh, talagang uh, nakakatulong sa ating mga mag-aaral at ating mga uh, teachers, uh, katulad nitong uh, sa Malino nga. So, um, katulad ng Starbucks, uh, ini-enhance nila yung uh, science knowledge ng ating mga estudyante. So, uh, sana sa DOST patuloy pa silang palawakin yung uh, range ng natutulungan nila, kagaya ng dito sa barangay na ito. At uh, sana ay lalo pa silang lumago, uh, kasabay rin ng paglago ng mga uh, eskwelahang kanilang natutulong. Uh, Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa DOST at sa tulong po nila, nabigyan kami ng computer at nga pong Starbucks. 
na naging isa pong pakinabang sa aming mag-aaral dito sa paaralan ng Malinaw. At para naman po doon sa mga wala pa sa ibang paaralan, hinihimo ko po sila na sana at o sana po magkaroon din sila ng tulad ng natanggap namin na galing sa DOST na yan nga pong Computer at Star Books. Nagpapasalamat po ako dahil po pinagyan po nila kami ng ganon. Kahit po simple lang po, basta masaya naman po kami. At hindi po kami naiinip sa pagbabasa. Ngayon po, nanonood na lang po kami. Madami pa po kami natutunan kahit sa mga karton na panood lang po doon. Maraming salamat po dahil po binigyan niyo po kami ng Starbucks at pagbubutihin po namin ang pag-aaral. Dito sa mga batang ito, unang-una, thank you for, uh, sa kanila no, for appreciating Starbucks. But Starbucks is a trigger for them to open their minds to the bigger universe of science, technology, and other. For them to learn. You know? It's a trigger for them to learn. So, and we hope that Starbucks accomplishes that task no, of uh, being a tool for uh, our young people you know, to have this early appreciation, appreciation for science and technology. But also, again, whenever you use Starbucks, Books, it satisfies curiosity. Eh. Well, that's the first ano, mo, pag mo, Starbucks. But never, and remember that Starbucks is also there to provide solutions to problems. So, for the young people using Starbucks, don't stop dreaming. And may this tool open your mind to be more imaginative, more creative, and never to stop dreaming. Because that is the only way that we will progress with increase our human capacity to develop, uh, to address our problems, to solve these day-to-day problems that we're encountering, and again, to move this country forward. Missed an episode? Want to try Pinoy recipe? Or check today's weather? Or perhaps just be amazed at events, people, and places of science, technology, and innovation. Get them all here via the DOS TV app. Just download the app and you'll see the shows anytime, anywhere. Don't be left behind. Be updated and watch DOS TV. DOS TV app. Now available on Google Play. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapanood natin dito sa DOS-TV. Narito na ang lagay ng ating panahon para sa araw na ito, araw ng Webes, June 14, 2018. Makikita nga natin na patuloy pa rin ang pag-iral ng Southwest Monsoon o hanging habagat partikular na sa kanurang bahagi ng ating bansa. Ito ngayon ay napapanatili ang lakas dahil na rin sa dalawang uh, low pressure area. Isa po ay nasa loob ng par pero palabas na rin ito ng Philippine Responsibility at ang isa naman ay nasa ating papasok sa araw na ito. Patuloy nating babantayan itong panibagong low pressure area na nasa may hilagang bahagi ng, uh, ng ating bansa at hindi natin inaalis yung posibilidad na, magkaroon, na maging isang ganap na bagyo ito ngayong araw. Sa so, patuloy nating babantayan itong low pressure area na ito na siya nagpapanatili ng lakas ng southwest monsunuhaying habagat kaya asahan pa rin ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon lalong lalo na ito ang uh, western side ng uh, Luzon kasama na ang kamay nilaan. Samantala itong ibang bahagi pa nating bansa besides at Mindanao ay patuloy na makararanas ng mas maliwalas na panahon na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Samantala naman makikita natin dito na patuloy ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kasama na itong Ilocos Region, Bataan Sambales, partikular na rin sa Calabarzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Cagayan Valley Region. Makikita natin ang temperatura sa lawag dahil nga patuloy ang pag-ulan nasa 24 to 27 degrees Celsius sa Baguio, 16 to 20 degrees Celsius. Dito sa kamay nila, nasa 24 to 28 degrees Celsius. Tagaytay naman, nasa 21 to 25 degrees Celsius. Samantalang sa Puerto Princesa City, 
25 to 32 degrees Celsius. Sa Tugigaraw naman, 26 to 34 degrees Celsius. So mga kababayan natin sa Bicol Region, asahan ho ninyo yung mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Mas maliwalas yung panahong mararanasan sa region na ito, sa Legazpi City. Ang temperatura ay 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, kagaya ng binanggit ko kanina, mas maliwalas ang panahong mararanasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao dahil hindi masyado nakakapekto ang southwest monsoon o habagat sa lugar na ito. Ang temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Bastacloban, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Buanga City, 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman, nasa 26 to 33 degrees Celsius ang mararanasang temperatura. Samantala, ito naman po yung mga lugar na kung saan nakatas yung gale warning. Ibig sabihin, delikadong maglayag sa mga baybayin sa lugar na ito. Partikular na sa mga baybay ng Region 1, kasama din ang baybay ng Batan at Sambales. At dito sa may silangang bahagi ng Cagayan at Isabela, delikadong maglayag sa mga lugar na ito dahil inaasahan nga natin magiging napakaalon ng karagatan dulot nga ng uh, southwest monsoon o hanging habagat. So iwasan mo ng pumalaot, lalong lalo na yung malilit na mga sasakyang pandagat para rin sa mga maing isda natin upang makaiwas sa mga panganib na dulot ng malalakas na alon. Narito naman yung nasa ating uh, panahon sa mga susunod na araw dito sa kamay nila magpapatuloy ho yung mga pag-ulan. Inaasahan natin, posible sa, sa susunod na linggo pa, mas magiging maliwalas yung panahon. Ang temperatura ay 24 to 29 degrees Celsius. So asahin pa rin natin yung mga posibilidad ng mga pag-ulan, dulot nga ng hanging habagat. Dito sa Baguio City, magpapatuloy din ang mga pag-ulan hanggang ngayong weekend. Ang temperatura, 16 to 21 degrees Celsius. Sa Legazpi City, mas maliwalas ang panahong mararanasan, di ba na lang sa mga pulupulong pag-ulan. Pagkidat, pagkulog ang temperatura, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu din ay mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog ang mararanasan ng temperatura, 26 to 33 degrees Celsius. Sa bagay naman ng Metro Davao ay maaliwalas din ang panahong mararanasan hanggang ngayong weekend, liban na lamang sa mga isolated o mga pulupulong pag-ulan na may kasamang pagkilat pagkulog. Ang temperatura natin sa Metro Davao, 24 to 33 degrees Celsius sa mga susunod na araw. At ang araw naman natin ay simikat kanina ng alas 5, 27 na umaga at mamayang gabi. Lulubog ito, ganap na alas 6, 26 ng gabi. At mula naman sa pag-asa with the forecasting center, ako naman si Obet Badrina. Nag-uulat, maraming salamat, magandang araw sa inyong lahat. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santolon Road, West Crame, San Juan City. SITEV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.sidev.net. Dahil sa Starbucks, abot kamay na natin ang mga science information at materials upang maging supplement sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Kaya naman, malaking tulong ang proyektong ito ng DOST upang mas mapataas pa natin ang literacy at interes ng kabataan sa mundo ng science. Salamat po sa muling pagtutok ninyo sa amin ngayong araw. Ako po si Jel Miranda at ito po ang programang Hatid sa Inyo Araw-Araw ay mga bagong kaalaman at update tungkol sa agham at teknolohiya. Ito po ang DOS-TV, Science for the People.